sono Edoardo Colombo, mi occupo di innovazione e turismo da diversi anni e ho fatto parte della Task Force Agenda Digitale della Presidenza del Consiglio, del TV Lab, del Ministero del Cultura e del Turismo del, e ho fatto il consigliere per l'innovazione del Ministero del Turismo nel passato. Ho scritto un libro di recente che si chiama Turismo Mega Trend, in cui tra l'altro l'ultimo capitolo è proprio dedicato alle competenze, alla ricerca e al bisogno di nuove competenze che l'innovazione sta generando e che nel turismo si stanno sviluppando ed è l'argomento di cui parliamo oggi. Il turismo rappresenta poi soprattutto in Italia più del 13% del PIL e più del 14% dell'occupazione, o meglio, cioè ci, questi sono dati relativi a prima della crisi, eh, tanto per dare un ordine di grandezza. Eh, è quindi un'industria fondamentale eh, per l'economia italiana e intorno alla quale, e quando parlo di PIL parlo anche di diretto e indiretto indotto, eh, ovviamente, quindi ampiamente inteso, però indubbiamente è una, una componente fondamentale della nostra economia. Solo di recente con questo governo Draghi, con un ministero, ma comunque con affermazioni del Presidente del Consiglio stesso, ha assunto, eh, sembra aver assunto questa centralità che, che merita, che i numeri gli, gli, gli danno, no? tutto sommato. In realtà quando dico benvenuti nel mondo del turismo, perché soprattutto in termini di eh, necessità occupazionali di cui poi andremo a parlare un conto è quello di, di cui ci sarebbe necessità un conto è quello che è effettivamente eh, poi l'offerta da questo punto di vista poi Edo magari visto che più recentemente se ne è occupato può eh, portare a terra questo discorso quindi eh, io porterò inizialmente alcuni dati dividendo tra quello che sono quelli ufficiali del mercato internazionale eh, quelli italiani che invece non è proprio dato sapere, non esiste un... quindi mi riferisco molto al eh, World Economic Forum o, o alla WTO che sono quindi delle fonti di turismo, eh, cioè fonti internazionali in particolare una sul turismo. Quindi intanto uno scenario, ovviamente eh, anche cioè questa, questa crisi i ragazzi stanno chiedendo oggi no, qualcosa di importante, c'è cioè qualcosa di utile, di immediato. E in realtà eh, questa crisi eh, ha impattato il turismo più di altri settori, per cui siamo in una situazione di grande indeterminatezza, con un 70, forse qualcosa in più di per cento di flessione a livello internazionale, di arrivi e presenze internazionali e eh, per quanto riguarda i voli in questo 2021 siamo ben oltre, in alcuni anche al 90%, quindi un settore di, per cui è difficile fare un po' previsioni, ma tutte le previsioni, siccome la voglia di viaggiare è moltissima, parlano di un rimbalzo, quindi mh, siamo ottimisti che nel giro di proprio breve, guardate anche le notizie dei giornali, era su Lanza oggi, ieri, non mi ricordo, i tedeschi eh, che possono andare alle Baleari sono 300 voli che hanno riempito nel giro di poco tempo, quindi improvvisamente appena si può viaggiare la domanda riprende, riprende fortemente. Noi ci stiamo occupando però dal punto di vista dell'offerta. Intanto le prime indicazioni eh, che sono sia di necessità e a questo punto speriamo in Next Generation EU, quindi il piano di ripresa di recovery nazionale, le due direttrici che dall'Europa sono eh, il green, la sostenibilità e il digitale e anche, sono due fronti sui quali noi come Italia siamo indietro quindi io la ribalto come opportunità per quanto riguarda il digitale in più quindi spero che i giovani siano eh, già di per sé più nativi sicuramente più di me Edoardo che ci siamo innamorati in corsa di questo, di questo tema eh, ma non lo siamo ovviamente nati eh, nativi digitali ecco sul tema digitale l'Italia dunque abbiamo avuto un'accelerazione in tutti i paesi grazie anche a questa crisi che è un dato anche positivo siamo qui a fare un webinar tanto per dire un anno fa un, due anni fa magari si facevano degli incontri in persona la DAD l'hanno trovata tutti gli studenti abbiamo ma anche mia mamma che riceve le, le, la ricetta dal suo medico su sms perché non ha uno smartphone quindi ci siamo attrezzati a utilizzare con eh, profitto con utilità tutta una serie di strumenti che non prevedano la presenza e quindi potenziando al massimo quindi questa accelerazione McKinsey in generale non nel mondo del turismo l'ha quantificata eh, in sette anni addirittura di, per le aziende 
Eh, a questo punto come è messa l'Italia? Ecco da qui le opportunità. L'indice non del turismo ma riguarda anche il turismo, il Digital Economic Digital Index dell'Unione Europea e, e vede l'Italia al quart'ultimo posto perdendo una posizione nel 2020 rispetto al 2018 ma soprattutto siamo ultimi in Europa per le competenze digitali. Ecco che qui secondo me Vorrei poi vedere anche Edoardo se immagino che rafforzi questo, questo discorso. Abbiamo delle grandi eh, opportunità. Eh, cosa si traduce questo nel mondo del turismo? Sempre a livello internazionale eh, questa accelerazione, poi ha trainato il mercato digitale da questi grandi, da... Eh, cominciare da quelli tradizionali come Booking, Expedia, no? quelli che tutti usiamo come ehm, intermediazione no? per acquistare piuttosto che TripAdvisor, ma poi in questo mondo stanno entrando quelli ancora più potenti, Google ovviamente che è già presente, è sempre un po' lì eh, su entrare con forza o meno perché se entra con forza perderebbe introiti dalla pubblicità, cioè Booking e Expedia sono i, i più grandi i più grandi investitori no, del, nel, nel suo mercato dell'advertising, eh, quindi entrano, stanno entrando Google con le grandissimi investimenti ad esempio in intelligenza artificiale, oggi è, è già possibile almeno in America prenotare con l'assistente vocale un ristorante piuttosto che un hotel, eh, c'è tutto uh, con lo sviluppo del digitale un mondo che si apre in Italia, c'è parecchia richiesta di eh, mh, come dire, competenze in grado di eh, gestire i dati, quindi abbiamo adesso, eh, anche in Italia abbiamo capito, un gran numero e flusso di dati che generano tutti i nostri comportamenti digitali e c'è una carenza di persone che li sappiano interpretare, che li sappiano trattare ed interpretare. Eh, cloud computing, machine learning, questi a livello internazionale e anche come esigenze in Italia, io mi fermerei per poi ridare la parola, per riprendermi eventualmente la parola sulle soft skill che mi interessano, sono sicuramente delle indicazioni sulle potenzialità che potrebbero aprirsi nel mondo del lavoro. Edoardo ti lascio la parola così non facciamo un monologo. Sì, no, effettivamente l'introduzione perfetta e corretta del tema di come il turismo, che è una delle industrie che più rapidamente subisce o può crescere, perché gli effetti di una pandemia o di, una, magari di un evento che può essere di eh, qualsiasi tipo terroristico, catastrofico, eccetera, sono immediati, il turismo ovviamente vede eh, cancellare le prenotazioni immediatamente in, 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 nella stessa giornata in cui può succedere un episodio di questo tipo. Questa è, la pandemia è stato un episodio del tutto nuovo perché normalmente si, si parlava di... Eh, di situazioni di crisi eh, circoscritte in, in determinati luoghi e regioni o stati, invece questa è stata di, di carattere internazionale e mondiale, di conseguenza chiaramente ha molto influenzato questi aspetti. Sia prima e soprattutto adesso eh, abbiamo assistito a una crescita di necessità di competenze digitali e adesso questa nuova normalità, come l'abbiamo definita, porta a eh, un'adozione di massa di tecnologie fortissima, proprio come diceva Roberta, eh, ci siamo abituati a utilizzare piattaforme, Zoom, Teams, Mix, eh, tutte, tutte le, le piattaforme possibili e sono nate nuove abitudini, in special modo nel turismo business, eh, chiaramente chi viaggiava per lavoro si è trovato costretto a adeguarsi a queste nuove modalità e probabilmente non tornerà più indietro, cioè eh, nel momento in cui tra virgolette è stata sdoganata questa possibilità per cui non è più eh, offensivo tra virgolette non recarsi fisicamente a un incontro o un appuntamento questa modalità chiaramente inciderà fortissimamente su quelli che possono essere i volumi di traffico del, del viaggio business quello che però è importante proprio rispetto a questa adozione è che nascono delle competenze nasce un bisogno sempre crescente di competenze e c'è eh, d'altro canto una una debolezza di capacità formativa, cioè eh, sempre di più, e questo non solo nel turismo, chi eh, è un utilizzatore ed è nativo digitale è molto più 
eh, capace, molto più, conosce molto di più lo strumento di chi invece lo dovrebbe insegnare, perché chiaramente in questo caso siamo di fronte a una, una, una difficoltà di questo tipo. E ci sono per esempio temi, già citati alcuni, che, che si stanno sviluppando in modo particolare, per, per esempio il, il tema della cyber security, che è uno di quelli che, che sta crescendo molto, è un argomento che ha un bisogno eh, sempre crescente a livello anche di, che riguarda anche parte delle medie imprese, per cui stiamo parlando solo di eh, grandi imprese, cioè albergatori che possono essere colpiti da attacchi di hacker che, che possono incidere su quella che possa essere non so, la, la connettività wifi piuttosto che la, la disponibilità di informazioni molto preziose rispetto all'identità personale dei clienti e ai suoi strumenti di pagamento, le modalità di pagamento, qui l'associazione il combinato di sposto di identità e strumenti di pagamento, se non archiviate adeguatamente, se non protette, possono essere eh, diciamo, molto interessanti per chi eh, agisce in questo, in questo ambito, in termini, con, ovviamente con obiettivi criminali. E, è un elenco molto vasto, eh, c'è un fabbisogno molto ampio, eh, probabilmente in questo, in questo ambito mh, sono anche nate molte competenze, mh, sono nate anche nuove modalità di business, i modelli di business, cioè le esperienze che nell'ambito turistico sono eh, l'attività pre predominante, quasi sempre più predominante, e per cui per l'esperienza intendiamo il concetto di quasi di pacchetto di viaggio o comunque di vivere un'esperienza in destinazione che avveniva chiaramente in modalità fisica, si sono trasferite anche in modalità digitale. Per cui chi non ha potuto eh, fare la visita magari a eh, un luogo dove si produce del de, de vino o si produce dei de cibi tipici, o dove si ha la possibilità di vedere e partecipare all'acquista, alla, alla, alla conoscenza di come si, non so, si fa la pasta o si, si produce un un prodotto, questa è stata trasferita online e anche in questo senso, già citato Roberta, Amazon per esempio ha fatto una scelta molto coraggiosa e interessante di porre online una serie di esperienze che possono essere sia di tipo di visita, per cui visita culturale, eh, per cui diciamo, c'è la possibilità di avere a propria disposizione una persona, una guida, diciamo una guida anche se il concetto di guida turistica chiaramente si è evoluto e normativamente probabilmente non ha ancora raccolto queste, queste grandi trasformazioni, una guida può eh, guidare, <ride> accompagnare le persone in una visita sia fisicamente, cioè con un telefonino porta eh, in diretta delle persone che, che si collegano dagli Stati Uniti a visitare per esempio il Colosseo e gli racconta il Colosseo come se fosse un, una guida fisica. Altrimenti anche la possibilità di visitare dei luoghi solo con la visita virtuale, per cui eh, chi si collega viene accompagnato su Stribio, per cui in questo senso, eh, questo per dire che si sono create delle, diciamo, delle nuove modalità di esercitare una professione e alla fine il contenuto è lo stesso, la, la capacità eh, la preparazione necessaria è abbastanza la stessa e di conseguenza eh, si può diciamo, convertirsi a queste nuove modelle. Eh, cioè la tecnologia applicata a mh, un, um, un tema mh, tradizionale, classico, molto legato a questo territorio che è l'agricoltura, può fare quel salto di sostenibilità, consentirci quei salti, quelle economie di scala molto positive di, in termini di sostenibilità, di tracciabilità dei prodotti e anche di difesa rispetto al cosiddetto eh, South Italy, no? eh, cioè i prodotti che vengono copiati all'estero, eh, quindi noi abbiamo un grande valore al nostro interno e eh, dobbiamo e possiamo preservarlo, sia da un punto di vista della qualità e della sostenibilità, delle scelte non più procrastinabili oggi perché se no andiamo a rovinare proprio il, il valore mh, 
sul quale lavoriamo, sul quale campiamo, no? quindi dobbiamo preservarlo con grande attenzione il nostro territorio, dobbiamo preservare l'ambiente, non solo il pianeta in generale, anche perché econo economicamente eh, vantaggioso, anche perché la domanda turistica ci chiede queste scelte di campo, soprattutto i paesi del nord Europa sono molto attenti, hanno fatto dei percorsi in questo senso. Ecco che a quel punto eh, entriamo in una spirale positiva dove è tutto collegato, come dicevo, obiettivi di sostenibilità, eh, perché si può controllare le acque, si possono controllare eh, la, la coltivazione, acquisendo quei dati no, che dicevamo prima per i flussi turistici sono gli stessi per un campo, che possono essere eh, l'umidità, il vento, eccetera, ottimizzare la coltivazione ma soprattutto arrivare a un discorso di tracciabilità che ci consente anche un e-commerce più sicuro no? quindi eh, l'e-commerce, cioè il, la ricchezza che arriva al territorio per i propri prodotti eh, va di pari passo con la voglia di visitare quegli stessi, quegli stessi territori, ecco che è un, un circolo virtuoso secondo me e, e può essere molto quindi importante, ci sono davvero dei margini in questo momento, una richiesta di competenze in questo cerchio diciamo di, di turismo un po' più allargato. Eh, ricordiamo però, lo dice anche, il, volevo far riflettere sul fatto che non vi possiamo dare delle, come dire, delle risposte certe, ma il World Economic Forum parla di questo periodo ben prima della, de, de, della, eh, della pandemia, eh, del fatto che il 65% dei bambini che entrano in età scolare oggi faranno un lavoro che, che oggi non esiste. Quindi bisogna stare molto, surfare sull'onda, ma in senso positivo, cioè continuare a essere curiosi, percepire informazioni da vari campi, seguite la vostra... Eh, come possiamo chiamare passioni, le vostre passioni, le vostre, i vostri interessi, aggiornatevi continuamente a prescindere da quello eh, che, che, che un percorso standard vi può dare perché nascono opportunità dall'intersezione di una serie di competenze. Eh, nel turismo sta cambiando tutto quindi se volete un consiglio nell'immediato ci sono articoli che dicono come nuove professionalità ne parlava Edoardo ad esempio quella di essere host che ne so di Airbnb piuttosto che delle guide di ehm, esperienze digitali che si stanno sviluppando non solo su Airbnb ma il nuovo gran, la grande novità è appunto Amazon eh, ci, ad esempio c'è un ritorno le, le agenzie di viaggi hanno, mh, già stavano un po' perdendo ma si stavano un po' assestando come mercato, il Covid ovviamente le ha zerate completamente, ma in questo momento c'è una grande necessità, sembrerebbe dalle ricerche internazionali, di agenti di viaggio virtuali che ci aiutino, che ci assistano in questa giungla anche di informazioni che, il singolo, che la singola persona non riesce a sciogliere, no? questo nodo delle quarantene, delle, ehm, delle varie disposizioni perché sono diverse da paese a paese, non solo, e cambiano di giorno in giorno. Quindi c'è una grande assistenza, a, a una grande tendenza ad esempio all'aumento delle agenzie di viaggi. E poi a oggi una delle professionalità eh, che è sempre richiesta, ce ne sono abbastanza poche, è quella del revenue management. Eh, parlo di cose non del futuro ma di cose dell'oggi, gli hotel per essere presenti e massimizzare eh, diciamo il prezzo dell'hotel in base all'andamento della domanda eh, hanno bisogno di professionalità in grado un po' come gli agenti di borsa di eh, calibrare il prezzo eh, in anticipo e variarlo a seconda di quello che è un'ottimizzazione del guadagno mm? cioè svendere una camera quando c'è tanta domanda è un peccato no? quindi come fanno tra, eh, da sempre anche gli, gli, le compagnie aeree però le compagnie aeree sono grandi e eh, invece gli hotel sono, hanno dimensioni ovviamente aziendali più piccole a volte si associano per avere un esperto di revenue management questo per esatto. entrare nelle cose dell'oggi esatto aggiungi pure tu quello che a me non viene in mente esatto, la difficoltà cioè normalmente chi ha, lavora sui dati ha appunto la disponibilità di molte stagioni per cui la, la, la somma dei dati di molte stagioni dava un indirizzo molto preciso gli algoritmi potevano lavorare su una quantità di dati molto precisa Quest'anno chiaramente tutte quelle informazioni sono saltate, cioè la validità delle informazioni di quest'anno sono praticamente eh, ininfluenti e gli algoritmi sono molto, eh, diciamo, hanno avuto molta difficoltà nel poter 
eh, riuscire a dare delle delle, sia delle informazioni sia delle indicazioni molto precise. E anche in questo senso c'è cioè proprio la, la, la quantità, quando si dicono la quantità di competenze, è una dimostrazione, per cui ci, ci sono eh, società che stanno sviluppando strumenti, però poi alla fine si un po' anche la capacità e l'esperienza dei, dei, dei singoli di poter essere in grado di dare un'indicazione un di merito. Aggiungo poi, in, in, ne abbiamo parlato, parlato magari anche poco, in termini di marketing, il, il continuo svilupparsi di piattaforme social di innovative e di nuovi linguaggi, per cui di come sia eh, sempre una rincorsa anche per le destinazioni, essere aggiornate e essere capaci di dialogare con dei turisti che, sono, che hanno determinate abitudini e le, le stesse che usiamo quotidianamente possono diventare di media molto efficaci, per cui l'utilizzo di WhatsApp, l'utilizzo di, di, de, de, delle chat anche in termini di promozione di marketing, per non parlare, visto che Roberta è una delle migliori e, e, diciamo, esperienze de, della più recente che è Clubhouse, che è una modalità anche in quel caso in cui probabilmente a breve vedremo anche un utilizzo in termini di marketing che eh, spesso le, le destinazioni non, non sono in grado di fare, eh, non hanno la competenza per farlo, perché il marketing chiaramente eh, per essere efficace deve usare determinati linguaggi, determinate caratteristiche che magari sono molto più noti, per non parlare di TikTok per esempio, sono molto più noti agli utilizzatori stessi in questo senso si aprono scenari anche di, eh, chiaramente sapete benissimo il ruolo degli influencer eh, e come in certi paesi in Cina in modo particolare gli influencer abbiano un, un peso e hanno un'efficacia un in termini commerciali che eh, a volte è superiore all'offerta stessa, nel senso che sono capaci di creare una domanda così forte che poi dopo l'offerta eh, turistica diciamo deve essere in grado di sottenere, per cui anche in questo senso va modulata rispetto alla stagionalità, rispetto a, agli eventi, e quando si parla di revenue management chiaramente sappiamo come quando c'erano ecco, oggi le fiere, si alza il mercato, si alzano i prezzi, perché chiaramente si concentra un forte un numero di persone nella stessa destinazione. Eh, sì, la formazione oggi è continua, eh, però non demandatela solo a un corso strutturato, è quel messaggio che vi volevo lanciare, leggete, trovatevi, leggete molto dall'estero su questi temi, eh, io e Edoardo potremmo consigliarvi Focuswire, no? ad esempio come fonte proprio del turismo digitale, c'è Skift, anche se Skift è diventata sostanzialmente sta a pagamento e quindi sta sperimentando un altro modello, ma, ma guardate anche fuori dal turismo, TechCrunch, cioè le, gron le, cioè le notizie, mettete insieme turismo e tecnologia, usate Twitter come Google, cioè usate Twitter se non ci siete e non come strumento promozionale ma per ascolto, usatelo per trovare informazioni su delle parole chiave, io trovo che se metto tur naturalmente in inglese turismo e intelligenza artificiale mi vengono fuori articoli, mi vengono fuori persone interessanti da seguire, oggi la formazione arriva un po' da vari fronti, eh, l'ente del turismo delle Langhe per quanto riguarda, eh, uh, faccio un piccolo spot, no? ma mm, è un ente pubblico quindi non c'è niente, eh, ha, eh, però per gli operatori, non per gli studenti, ma sono due anni, anzi tre, e stiamo, oggi ne abbiamo parlato per la quarta edizione di fare il Food and Wine Tourist Forum, dove cominciamo sia una parte formativa, come ad esempio oggi ragionavamo su eh, non fare le cose dell'anno prima, ad esempio le immagini e il cibo, cioè anche come fotografare bene, hm? quindi le qualità, la qualità del del lavoro che si fa è molto importante, no? il cibo è difficile da fotografare ed è difficile poi soprattutto se lo inserisci in una tua strategia, chiamiamola di storytelling, cui deve armonizzarsi, eh, ma altri temi che porteremo, non magari di, 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 di formazione, cioè essere presenti sulle le mappe di Google, usare bene gli strumenti 
in teoria gratuiti, poi sappiamo che niente è gratuito, noi stiamo dando un sacco di dati, ma non si può fare la lotta contro questi colossi e usare bene gli strumenti, essere posizionati bene su, con, eh, attraverso gli strumenti di Google My Business, sulle mappe, con le nostre informazioni, la gestione della reputazione, no? di cui parlavamo anche prima, che ormai è fondamentale, ecco tutti questi strumenti servono eh, al piccolo operatore intanto e anche alle destinazioni, quindi eh, tornando invece alla domanda diciamo in, in, iniziale, ehm, oggi una conoscenza della piattaforma e dei social è imprescindibile anche per un direttore, per fortuna il direttore dell'ente del turismo, ma come altri dirigenti della regione Piemonte che conosco, ma di altri, eh, non parlano magari, non fanno il post, ma sono dietro a tutte le discussioni che eh, entrano a sperimentare Clubhouse, cercano di capire che cos'è. Poi non fanno loro la strategia su Clubhouse, però cercano di capire le potenzialità. Cioè oggi è come dire, mh, non so perché un albergatore mette un mazzo di fiori eh, nel, nella hall dell'albergo, è un messaggio di comunicazione che sto dando, di benvenuto, non verbale, eh, non per questo non fa il direttore d'albergo, non so come dire se, se il paragone, è... bisogna esserci per capire perché oggi tutto il mondo digitale non, non, non si può non esserci almeno dentro, poi c'è l'esperto, c'è il social media manager che è ovviamente una, specialità, una specializzazione molto, molto ben definita, che ha anche dei ritmi, dei tempi, si impara a fare un piano editoriale ehm, con tutte le variabili che ovviamente gli vengono date dalla, da, dalla strategia del, cui deve rispondere ecco, la comunicazione. Non so se Edo vuoi aggiungere qualcosa sui piani form su, sulle formazioni. Ci sono diversi sia master che, che anche la Cassa dei Positi Prestiti hanno lanciato una scuola di ospitalità che che ha online una serie di contenuti di blog, cioè tipo blog, e magari anche quelli possono essere dei fonti di informazione. Avevamo il master, eh, il primo master probabilmente in Italia, dico probabilmente perché in ambito universitario ci sono tanti nomi, ma sono praticamente certa che nel 2008 l'abbiamo eh, pianificato e svolto nel 2009, il primo master di eh, marketing e web marketing turistico territoriale, quindi dove c'era la parola web. Beh, io e quei ragazzi eravamo all'Università di Genova al campus di Savona e ho fatto fatica a collocarli. Cioè nel 2009 il mercato italiano non aveva consapevolezza di aver bisogno di quella professionalità. Io ritengo ancora eh, che eh, un percorso universitario debba prenetrare preparare per un futuro, quindi al limite, io ho visto tanti italiani bravi che lavorano Trivago, Booking, cioè hanno trovato poi con delle possibilità eh, all'estero e poi magari tornano, penso a Emma Taveri, no? tanto per dire che adesso è assessore a Brindisi, notizia dell'altro giorno, ma che comunque si è fatta la sua esperienza internazionale a Londra. Um, quindi occhio perché ecco, essere molto bravi si rischia di non essere compresi ancora in Italia perché c'è tutto quel passaggio culturale eh, di cui parlavo all'inizio, però quello è, cioè poi alla fine il mondo siccome è business ci si arriva e voi siete pronti per un bisogno che magari oggi eh, le, le, come dire, le, le aziende ancora non sentono come tale ma appena va tutto così veloce che magari tra qualche mese lo percepiscono come tale e voi siete pronti a soddisfare quel bisogno Ci sarà un momento in cui eh, si ritornerà a un turismo di massa sicuramente eh, sarà diverso rispetto al turismo precedente nel senso che comunque avremo eh, saremo più attenti a una serie di aspetti e, e questo è eh, l'effetto che probabilmente ci porteremo da, da questa pandemia e che probabilmente in futuro evolverà in maniera diversa, però costringerà della, delle attenzioni. Abbiamo visto come per esempio il tema delle tecnologie conta per essere touchless, che sono tecnologie che eh, sembravano un po' per nerd, un po' per giapponesi, che, che invece adesso per effetto appunto del bisogno di sentirsi sicuri e eh, della, della sensazione di sicurezza molti turisti apprezzeranno molto di più per cui eh, un check-in senza un concierge se prima poteva sembrare qualcosa in cui il contatto umano gli, gli aspetti del contatto umano erano fondamentali 
sull'altare della sicurezza probabilmente saranno sacrificabili, cioè sarà gradito magari anche la possibilità di non avere alcun contatto e di poter fare un check-in, entrare in camera e, e ti, magari riceve un robotino che ti porta il caffè la mattina. Sì, no. eh, sì ehm, dunque, i turismi di nicchia, i vari turismi, eh, chiamiamoli di nicchia, esistono, sono sempre più importanti, la citazione ovviamente sulla lunga coda l'abbiamo colta e, ed è vera, ed è vera anche nel turismo. Eh, C'erano già delle tendenze eh, a, fine, diciamo, a fine 2019, inizio 2020, che tutte da, 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 le ricerche segnalavano eh, anche non quelle delle fonti digitali di cui magari abbiamo parlato di più in questo momento io e Edoardo ma dalla tradizion tradizionalissima se vogliamo ma innovativa l'only planet no? eh, quindi c'era in contrapposizione all'overtourism questo fenomeno crescente dell'undertourism cioè andarsi a trovare delle mete meno affollate c'è cioè questo bisogno di sostenibilità che è collegato anche lì questa domanda di turismo sostenibile in tutte le sue forme, di, delle attenzioni, delle azioni concrete, eh, molto semplici, eh, che ci possono essere, lo spreco alimentare ad esempio è un tema molto concreto, eh, ma che risponde a un bisogno perché ricordiamoci che nel 2019 eh, Greta Thunberg ha avuto un grande impatto sull'opinione pubblica e quindi influenza noi nei nostri consumi, ma anche al supermercato, anche in quello turistico, quindi sono cose collegate. Ehm, quindi sì le nicchie di turismo sono importanti perché aumenta comunque il turismo fai da te e quindi in qualche maniera noi cerchiamo di personalizzare il viaggio intorno siamo tutti eh, come dire vogliamo un viaggio proprio tagliato sulle nostre esigenze ehm, però anche l'estate scorsa ci ha pure insegnato che esiste l'espetto contrario, cioè alla fine appena si è potuto uscire le spiagge, il balneare si è affollato, ecco, quindi il balneare ha citato la Romagna, eh, comunque fa ancora tantissimo del no, delle nostre fonti, eh, cioè il turismo italiano è basato da un punto di vista di introiti tantissimo su balneare le città d'arte, turismo straniero, quindi venire a mancare Firenze, Venezia, Roma, che sono deserte, eh, che, dove chiudono i bar, dove chiudono gli hotel, dove chiudono i ristoranti o perlomeno rimangono chiusi fino e poi vediamo se, se sopravvivono. Adesso non voglio tediare i ragazzi con una crisi che è oggi del settore di chi già ci opera, ma è veramente drammatica. E lì avevamo tantissimi turisti, sicuramente si parlava di flussi, di gestire questo... Ehm, anche lì la tecnologia nella gestione dei flussi poteva essere quindi analisi dei big data, oggi attraverso i telefoni possiamo sapere dove sono le persone senza trattare i dati personali, quindi in assoluto rispetto. Però da, da una conoscenza di quel dato si possono offrire dei percorsi corsi alternativi, vede Venezia, ci sarebbero dei mondi di cose da proporre. Ehm, certo è che comunque viene a mancare una fetta con queste zone di turismo di massa, una fetta enorme, enorme, preponderante eh, delle entrate e quindi della, della sostenibilità economica del turismo, mettiamola così. Ehm, con i borghi, con i cammini, eh, è importante mh, posizionare l'Italia da questo punto di vista, però i grandi numeri non si fanno ad oggi, cioè non si possono sostituire que questo tipo di offerta con quell'altra. Quindi c'è anche il discorso della sostenibilità economica. Una cosa che non, è, non abbiamo detto è, ad esempio, la grande attenzione, anche questo è un po' surgelata in questo anno eh, ma la grande attenzione che si ha verso l'Oriente quindi anche lì chi dovesse avere una specializzazione eh, o linguistica sulla Cina o, o in generale di conoscenza dei mercati asiatici eccetera e ovviamente la Cina è di grandissimo interesse, ha delle altre piattaforme, ne abbiamo parlato anche su Club l'altro giorno con WeChat e Citrip, WeChat per i social Citrip è il booking, l'espedia cinese principale, diciamo, e bisogna conoscere che sono mercati completamente diversi, quindi chi si vuole specializzare su un mercato, ad esempio, potrebbe avere delle buone opportunità. E poi, per, se andiamo verso le conclusioni, visto che abbiamo parlato di questa grande indeterminatezza, ci sono lavori che dicono, sì, ok, ma allora non sa sappiamo questi trend, sappiamo, però non sappiamo il lavoro preciso che ci servirà. E allora cosa chiedono le aziende? Chiedono, fanno selezioni su, le, 
ribadisco sempre a livello internazionale sulle cosiddette più soft skill che però sono quelle determinanti cioè da un lato vi abbiamo parlato di grande tecnologia dall'altro la capacità di lavorare in squadra di gestire un team di avere quelle capacità di, di resilienza no? cioè di pensiero critico eh, di flessibilità cognitiva sono tutte caratteristiche molto molto richieste quanto mai utile e oggi ci abbiamo da, lo verifichiamo sul campo la crisi aziendale ha fatto sì che possano sopravvivere il, la leadership o comunque le persone in grado di adattarsi a una situazione che cambia velocemente queste sono soft skill poi la parte tecnologica è facilmente sanabile quindi ricordiamoci di investire sempre sul nostro pensiero critico, sulla nostra curiosità, sulla nostra capacità di fare link tra informazioni diverse, di essere eh, contaminati e interconnessi, perché poi nel momento in cui c'è un problema e noi eh, raccoglieremo tutte queste tipi di informazioni, questo sarà il valore aggiunto che questa persona saprà dare alla soluzione di quel problema. E quindi appetibilità anche da un punto di vista del lavoro. Appunto, abbiamo parlato di agricoltura, ma si può parlare di letteratura. Oggi c'è la creatività, la possibilità di usare tutti gli strumenti tecnologici per piattaforme narrative antiche, no? cioè, di, di riportare in auge eh, Pavese, no? piuttosto che Paolo Conte. Ci si studia no? cioè, ehm, come recuperare su nuove piattaforme e traducendole in un nuovo linguaggio comunque qualcosa che sa di tradizione, di antico e eh, che questo poi è quello che il turista... Il turista non vuole la tecnologia, il turista vuole essere, avere una vacanza facilmente fruibile. Non è che è innamorato della tecnologia, non, noi io e Edo non siamo innamorati della tecnologia, capiamo che è uno strumento che non è un obiettivo, è uno strumento ma senza il quale non siamo più in grado di essere competitivi con il resto del mondo.